السلام عليكم اعزائي المشاهدين اهلا بكم بحلقه جديده من سكون العلاج في الهند بهذه الحلقه حبيت شارك معكم قصه نجاح حقيقيه حصلت مع مريض سكري تغلب على اكثر مضاعفات السكري حرجا الا وهي العجز الجنسي عمر المريض الان 52 سنه ويعاني من السكري النوع الثاني منذ 10 سنوات بدا يتابع معي منذ اكثر من سنه الان وحصلت معه جميع مضاعفات السكري تقريبا ارتفاع دائم بسكر الدم في الصيام تعب القلب، ضعف النظر، حرقان الأرجل، ضعف الإحساس في الأطراف وأهم هذه المضاعفات التي كان دائما يشتكي منها هو ضعف الانتصاب القصة طويلة طبعا ولكن مغزى الحكاية هي أنه الآن وبعد طول المعاناة أصبح السكر عنده منتظم ورجعت له الحياة الجنسية الطبيعية وهو سعيد جدا بحياته بفضل الله تعالى للأسف المريض رفض أن يجري مقابلة حفاظا على خصوصيته ولكن سمح لي أن أنشر قصة للفائدة كيف تعالج هذا المريض من ضعف الانتصاب وما هي الخطوات التي اتبعها بهذه الحلقة أشرح الخطوات بالتفصيل لذلك تابع معي للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو على الفيسبوك لأنه حتنزل حلقات باستمرار تشرح معلومات مبسطة لتحسين نمط حياتك وأعطي الفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى وانتسب بالقناة لكي نستمر بالعطاء وتكون في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى قبل أي شيء لكي نتعلم خطوات العلاج يجب أن نفهم بالأساس علاقة مرض السكري بالعجز الجنسي لماذا يعاني 70% من الرجال المصابون بالسكري من ضعف الانتصاب؟ طبعا أسباب ضعف الانتصاب لدى مريض السكري معقدة أنا حاولت سهل لك الموضوع بخطوات مبسطة لكي يسهل على المريض فهم العملية لأنها مهمة أولا لحصول الانتصاب يحتاج الرجل إلى أربعة عوامل أساسية وهي أوعية دموية صحية أعصاب سليمة مستويات هرمونات ذكورية عالية ورغبة أو حافز جنسي وهي الزوجة الخطر الأعظم من ارتفاع سكر الدم لدى مريض السكري هو بالواقع ارتفاع حساسية الإنسولين أو إنسولين ريزيستنس وهنا تبدأ حكايتنا ارتفاع حساسية الإنسولين يسبب تلف الأوعية الدموية في البحث المنشور في موقع ساينتفك أمريكان في عام 2011 تركت الرابط بصندوق الوصف أثبت أن ارتفاع حساسية الإنسولين يعطل إنتاج الأنزيم فاتي أسيد سنتيز لغرض التبسيط هذا الإنزيم دوره مهم في عمل المركب نيتريك أوكسيد هذا المركب يفرز بالجسم بشكل طبيعي وهو مسؤول عن توسع الشرايين ويستخدم في علاج الذبحة الصدرية عندما يفشل مركب النيتريك أوكسيد عن العمل تخسر الأوعية الطرفية آلية الحفاظ على توسع الشرايين وكمية تدفق الدم وضغط الدم الحالة تسمى Peripheral Vascular Disease فقدان القدرة على التمدد والانقباض يسمى تصلب وهذا يتلف الأوعية الدموية مع الوقت ويسبب تراكم الرواسب فيها تلف الأوعية الدموية خطير جدا لأنه يحرم أعضاء حساسة في الجسم من الدم مثل شبكية العين والكلى ويتعب القلب وأيضا وهنا جوهر القصة أنه يتلف الأعصاب التي تتحكم في الانتصاب الحالة تسمى نيوروباثي لذلك حتى لو كان لديك كميات طبيعية من هرمونات الذكورة ولديك الرغبة في ممارسة الجنس فقد لا تزال غير قادر على تحقيق انتصاب ثابت آلية الإثارة الجنسية عند الرجل أنه يتم إطلاق المركب نيتريك أوكسايد في مجرى الدم الذي يخبر الشرايين والعضلات في القضيب بالاسترخاء مما يسمح بتدفق المزيد من الدم إلى القضيب مريض السكري تصبح الاستجابة عنده ضعيفة لهذا المركب بسبب تلف الشرايين وهنا تبدأ المشكلة بالتفاقم فتضعف العضلات وتتلف الأعصاب ويضعف إنتاج كمية أكسيد النيتريك بشكل عكسي ولا يعد يوجد ما يكفي من الدم المتدفق إلى القضيب للحصول على الانتصاب أو الحفاظ عليه هذه هي باختصار علاقة السكري بالضعف الجنسي الآن أصبح عندنا ثلاثة مشاكل نحتاج علاجها عند مريض السكري وهي ارتفاع حساسية الإنسولين وتلف الأوعية الدموية والأعصاب وانخفاض مستويات النيتريك أوكسايد ثلاثة مشاكل تحتاج إلى ثلاثة حلول لنرجع لمريضنا ونشوف كيف عالجنا هذه المشاكل عنده عندما يشتكي مريض السكري للطبيب من ارتفاع سكر الدم سيصف لك دواء تنظيم السكر ولكن هذا لن يعالج حساسية الإنسولين بالعكس سيضاعف المشكلة لأنه يسمح لك باستهلاك السكر ومع الوقت تصبح الأدوية غير فعالة ويحتاج أن يصف لك الطبيب أدوية أقوى 
وهذا ما حصل مع مريضنا تناول الأدوية لعدة سنوات اتباعا لإرشادات طبيبه وحالته كانت تسوء مع الوقت المشكلة أن ارتفاع سكر الدم مرض أيضي لأن السكر مسؤول عن إنتاج طاقة الجسم وكمية هذه الطاقة تتفاوت حاجتها وإنتاجها خلال نشاطك اليومي ومن الصعب موازنة كمية الطاقة المطلوبة عند الحاجة عن طريق أدوية تنظيم السكر إذا ما الحل؟ الحل هو القضاء على جذور المشكلة بالحمية عن طريق الامتناع عن تناول السكر لأن الجسم لا يطلب السكر بالأساس بل يصنع ما يحتاجه بعملية تسمى جلوكونيوجينيسيز من الدهون والبروتين وبالفعل هذه كانت أول خطوة علاج اتبعها مريضنا باتباع حمية الكيتو دايت الخالية من السكر والكربوهيدرات وهنا تفاجأ بأن سكر الدم أصبح منتظم طوال اليوم لكنه ما زال يعاني من ضعف الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب بسبب تلف الأعصاب لذلك تابعنا البحث وهنا وصلنا للخطوة الثانية في رحلة العلاج وهي استخدام المكملات الغذائية المعروفة بزيادة إنتاج أكسيد النيتريك والتستوستيرون بزيادة تدفق الدم والرغبة الجنسية بشكل طبيعي هذه المكملات هي خليط من الأحماض الأمينية الأساسية والبذور والأعشاب الطبيعية مثل الأحماض الأمينية الأرجنين وسترولين وبذور الحلبة فينوغريكسيدز وبذور الشوفان أفينا ساتيفا وجذور فجلة الماكا أو ماكا رود عشبة تونغات علي والزنك والسيلينيوم وغيرها من المركبات تركت الوصفة بصندوق الوصف هذه المكملات متوفرة على شكل كبسولات جاهزة ممكن تشتريها من الصيدلية استمر مريضنا باستهلاك هذه المكملات لمدة ثلاثة أشهر وأعطت نتيجة جيدة ولكن لم تظهر النتيجة الحقيقية إلا بعد إدخال الخطوة الثالثة على الخطة وهي الأهم اللي فعلا أعطت المفعول وأعطت النتيجة القصوى للمكملات الغذائية والكيتو دايت ألا وهي الصيام المتقطع فائدة الصيام والالتهام الذاتي أو أوتوفاجي على الجسم كانت نتائج سحرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى عبر التجويع يبدأ الجسم في أكل نفسه وتنظيف خلاياه التالفة ثم إعادة تدوير قطع الخلايا والبروتينات التالفة لكي يتم إصدار نسخ جديدة من هذه الخلايا وأصبح معروف عبر الأبحاث أن الالتهام الذاتي يحفز إنتاج هرمون النمو البشري Growth هرمون أو HGH وهو هرمون يفرز بشكل طبيعي من الغدة النخامية يساعد على ترميم الأنسجة المتضررة في الدماغ والأعصاب والأعضاء الأخرى وبنائها وإصلاحها وأيضا يساعد على تسريع الشفاء بعد الإصابة وإصلاح أنسجة العضلات وهذه كانت باختصار هي الوصفة الفعالة التي استخدمناها في علاج السكري وضعف الانتصاب لدى المريض في خلال خمسة أشهر فقط وهي حمية معدومة الكربوهيدرات مع الصيام المتقطع والمكملات الغذائية الخاصة أتمنى أن تستفيد منها إذا كنت تعاني من نفس المشكلة هذا كل شيء لهذه الحلقة إذا شايف أن المحتوى مفيد أعطي الفيديو لايك وإذا عندك أي استفسارات ترك لي أهل التعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام بإمكانك الآن أن تدعم القناة ماديا كصدقة جارية إذا عندك الاستطاعة إما عن طريق الانتساب بقناة اليوتيوب أو موقع باتريون رابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه